నచ్చిన అమ్మాయి మనసు గెలుచుకోవడానికి తప్పించని ప్రేమికుడు ఉండడు తనలోని తపనకు ఒక రూపం ఇచ్చి తన మనసంతా నిండిన మగువ హృదయంలో స్థానం పొందాలనుకునే ప్రేమికుల ప్రయత్నాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు ఒక్కోసారి వీళ్ల ప్రయత్నాలు ప్రపంచాన్నే ఆశ్చర్యంలో ముంచెత్తేస్తూ ఉంటాయి అలాంటి ఓ అందమైన ప్రయత్నమే ఈ రోజు ప్రేమం మీరు వింటున్నారు ప్రేమం ఈ ఎఫ్ఎం ఇది మీ ఎఫ్ఎం నేను మీ ప్రేమ నేస్తాం కిట్టుని మనమున్నాం ప్రేమంలో కృష్ణ చెన్నై వచ్చి రెండు నెలలు అక్కడికి వెళ్ళాక మొదటి సమస్య భాష పుట్టి పెరిగిందేమో విజయవాడలో డిగ్రీ పూర్తి కాగానే బ్యాంకు పరీక్షలు రాసి ఇంటర్వ్యూలో మాత్రం ఫెయిల్ అయిపోయేవాడు కృష్ణ అలా ప్రయత్నిస్తూ ఉండగా నాలుగోసారి బ్యాంక్ జాబ్ వచ్చింది కృష్ణకి కానీ పోస్టింగ్ మాత్రం చెన్నైలో అని తెలిసినప్పుడు జాబ్ వచ్చిన సంతోషం కాస్త నీరు గారిపోయింది చెన్నైలో మన తెలుగు వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఏ సమస్య ఉండదు ఒక రెండు సంవత్సరాలు కళ్ళు మూసుకుంటే మళ్ళీ మన రాష్ట్రంలోకి ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకోవచ్చు అని కృష్ణ నాన్నగారు చెప్పడంతో చెన్నై వచ్చాడు కృష్ణ ఇంకా చెన్నై వచ్చిన రోజు నుండే మొదలైంది అసలు సమస్య కృష్ణకి అస్సలు తమిళం రాదు ఇంగ్లీష్ కూడా అంతంత మాత్రంగానే వస్తుంది ఎవరిని కదిపినా తమిళంలోనే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆఫీస్లోనేమో అంతా ఇంగ్లీష్ మయం ఇంకా ఈ ఇబ్బంది చాలు ఎలాగైనా ఇంగ్లీష్లో బాగా మాట్లాడాలని మేనేజర్ని సలహా అడుగుతున్నాడు కృష్ణ ఏం లేదో ఈ కృష్ణ మాట్లాడుతుంటే అలవాటవుతుందిలే కావాలంటే ఇంగ్లీష్ నవల్ లాంటివి చదువోయి నీకు ఈ డిటెక్టివ్ నవలంటే ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా జేమ్స్ హ్యాడ్లీ చేస్ నవలలు ఇవి చదువు చాలా ఈజీగా అర్థమవుతాయి అంటూ చెప్పాడు మేనేజర్ దాంతో ఇంకా కృష్ణ పుస్తకాల వేటలో పడ్డాడు అలా వెతుకుతూ ఉంటే ఓ పుస్తకాల షాప్ దొరికింది లోపలికెళ్ళి షెల్ఫ్లో ఉన్న పుస్తకాలు చూడడం మొదలుపెట్టాడు కృష్ణ చూస్తూ చూస్తూ ఒక్కసారిగా కౌంటర్ వైపు చూశాడు కృష్ణ గుండె జారినంత పనైంది చేతిలో ఉన్న పుస్తకాలను టపీమని కింద పడేశాడు గుండెలో ఏదో తెలియని ఫీలింగ్ అక్కడ ఓ అందమైన అమ్మాయి కూర్చొని బుక్స్ చదువుతూ ఉంది ఆ అమ్మాయిని చూసిన కృష్ణ మనసు ఒక్కసారిగా ఏదో తెలియని ఫీలింగ్కి లోనైంది టేబుల్ ఫ్యాన్ గాలికి ఆ అమ్మాయి వెంట్రుకలు అలా అలా ఎగురుతూ ఉంటాయి నిజంగా ఆ అమ్మాయి నుండి చూపు తిప్పుకోలేకపోతున్నాడు మన కృష్ణ త్వర త్వరగా ఏవో రెండు బుక్స్ పట్టుకుని కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ అమ్మాయి బుక్స్ బిల్ వేసి కవర్లో పెట్టి ఇచ్చింది మీ షాపులో ఇంగ్లీష్ నవలలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి చేస్ నవలలు దొరకవా అంటూ అడిగాడు కృష్ణ ఆ అమ్మాయి కవర్ చేతిలో పెట్టి చిల్లరిస్తూ చిన్నగా నవ్వింది ఎంత బాగా నవ్విందంటే ఏ ప్రశ్న అడిగానో ఆ క్షణంలో మర్చిపోయేంత అందంగా నవ్వింది ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి నవ్వుని సుగంధ పరిమళంలాగా మనసుకు తట్టించాడు కృష్ణ మొత్తం మైకం కమ్మినట్టుగా అయిపోయింది తనకి రోడ్డు మీద ఆ అమ్మాయిని ఊహించుకొని నడుస్తూ ఉంటే సడన్గా కృష్ణకి ఓ విషయం గుర్తుకొచ్చింది ఇంతకీ ఆ అమ్మాయి సమాధానం చెప్పకుండా నన్ను చూసి ఎందుకు నవ్వింది అంటూ చేస్ అనే రచయిత ఉన్నాడని ఆ అమ్మాయికి తెలియదా లేకపోతే చెస్ బుక్స్ అడిగానని అనుకుందా ఏమో ఏదైతే ఏం ఆ అమ్మాయి అయితే అందంగా నవ్విందిలే అనుకున్నాడు కృష్ణ ఆ రాత్రంతా ఆ అమ్మాయి ఊహల్లోనే తేలిపోయాడు ఎలాగైనా రేపు ఆ అమ్మాయిని మళ్ళీ కలవాలి అనుకున్నాడు మనసులో త్వర త్వరగా ఆఫీస్ పని పూర్తి చేసుకొని షాప్ ముందుకు వెళ్ళేసరికి షాప్ మూసి ఉండడంతో గుండె ఆగినంత పనైపోయింది కృష్ణకి ఆ షాపు ముందు అలాగే ఓ పది నిమిషాలు కూర్చున్నాడు మళ్ళీ తర్వాత రోజు తొందరగా బయలుదేరి షాప్కి వచ్చేశాడు ఆ అమ్మాయి ఉందా లేదా అని దూరం నుంచి తొంగి చూస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయి బుక్స్ సదురుతూ కనిపించింది కృష్ణకి అమ్మయ్యా ఆ అమ్మాయి ఉందిలే అనుకుని లోపలికి వెళ్ళాడు వెంటనే కృష్ణను చూసిన ఆ అమ్మాయి రెండు చేసి రాసిన నవలను తీసి కృష్ణ చేతిలో పెట్టింది ఓ థ్యాంక్ యూ నా కోసమే తెప్పించారా అన్నాడు కృష్ణ ఆ అమ్మాయి బిల్లు చేతిలో పెట్టింది మీ పేరు తెలుసుకోవచ్చా అంటూ అడిగాడు కృష్ణ ఆ అమ్మాయి కళ్ళు పెద్దగా చేసి చూసింది ఓ ఉత్తినే చెన్నైలో అమ్మాయిల పేర్లు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోవాలని ఉందండి అందుకే అడిగా అంటూ బుక్స్ చూస్తూ మెల్లగా మాట్లాడాడు కృష్ణ వెంటనే ఎలాగైనా ఈరోజు ఆ అమ్మాయితో మాట కలపాలి అనుకొని కొంచెంసేపటికి ఆ అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరైనా ఉన్నారా అని చుట్టూ చూసి మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తారా అంటూ అడిగాడు భయంగా కృష్ణ మీరు కోపంగా చూడకండి నాకు కావలసిన బుక్స్ ఉన్నాయో లేదో అడిగి తెలుసుకుందామని అంతే అంతే ప్రతిసారి రావడానికి చాలా ప్రాబ్లంగా ఉందండి అంటూ చెప్పాడు కృష్ణ ఆ అమ్మాయి మొహంలో ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ లేకుండా పేపర్ చింపి నెంబర్ రాసి మాత్రమే ఇచ్చేసింది పేపర్ టక్కర తీసుకొని బయటికి వేగంగా వచ్చేశాడు మళ్ళీ ఎక్కడ మనసు మార్చుకొని ఆ అమ్మాయి పేపర్ చించేస్తుందో అని నెంబర్ అయితే ఇచ్చింది కానీ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు అనే వెలితి మాత్రం కృష్ణ మనసులో అలాగే ఉంది ఆ అమ్మాయి ఇచ్చిన పేపర్ చూసుకుంటూ మళ్ళీ ఊహల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు కృష్ణ ఆ అమ్మాయి నెంబర్ చేతికొచ్చిన క్షణం నుంచి ఆ అమ్మాయి గొంతు
అంటూ కష్టంగా ఒక రోజు ఆగి తర్వాత రోజు ఫోన్ చేశాడు రింగ్ అవుతుంది రింగ్ అవుతూనే ఉంది కృష్ణ ఆతృతతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు లిఫ్ట్ చేయాలి లిఫ్ట్ చేయాలి లిఫ్ట్ చేయాలి అని మనసులో కోరుకుంటున్నాడు కానీ ఆ అమ్మాయి లిఫ్ట్ చేయలేదు ఛా నిన్న నెంబర్ తీసుకున్నప్పుడే ఆ అమ్మాయికి మెసిడ్ కాల్ ఇస్తే బాగుండేది ఇప్పుడు ఎవరో అనుకొని లిఫ్ట్ చేయట్లేదేమో అని కృష్ణ మనసులో అనుకుంటూ ఉండగానే కృష్ణ ఫోన్కి మెసేజ్ వచ్చింది టక్కర చూశాడు ఎవరు ఫోన్ చేసింది అని ఉంది ఆ మెసేజ్లో అది ఆ అమ్మాయి మెసేజ్ హాయ్ నేను కృష్ణ మొన్న మీ షాప్కి వచ్చి బుక్స్ తీసుకున్నాను కదా అంటూ రిప్లై ఇచ్చాడు కృష్ణ ఓ గుర్తుకొచ్చారు ఇంతకు ఎందుకు ఫోన్ చేశారు అంటూ మళ్ళీ మెసేజ్ చేసివి కొత్త పుస్తకాలు ఏమైనా వచ్చాయా తెలుసుకుందామని ఫోన్ చేశా అంటూ రిప్లై ఇచ్చాడు కృష్ణ అతనివి కొత్త పుస్తకాలు వచ్చే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే అతను ముప్పై ఏళ్ళ కిందే చనిపోయాడు అంటూ ఆ అమ్మాయి మెసేజ్ చేసింది చ నా జీవితం అమ్మాయి ముందు సిగ్గుపోయిందే అని తనలో తాను తిట్టుకుంటూ ఉంటాడు కృష్ణ అంటే నాకు ఇంగ్లీష్ రైటర్స్ పెద్దగా తెలీదు సారీ చేసివి ఏమైనా నవలలుంటే కొంచెం తెచ్చి పెడతారా అంటూ అడిగాడు కృష్ణ మెసేజ్లో హా ఓకే అంటూ ఆ అమ్మాయి రిప్లై ఇచ్చింది వచ్చే ముందు కాల్ చేయనా అంటూ అడిగాడు కృష్ణ నోనో మెసేజ్ పెట్టండి చాలు అని చెప్పింది ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయితో చాటింగ్ని ఫోన్లో చూస్తూ మురిసిపోతూ ఆ రాత్రంతా మళ్ళీ ఊహల్లో తేలిపోతున్నాడు కృష్ణ తర్వాత రోజు అందంగా రెడీ అయి షాప్కి వెళ్ళాడు ఆ అమ్మాయి నవలలు చేతిలో పెట్టింది అవును అడగడం మర్చిపోయాను ఈ షాప్ మీ సొంతమా అంటూ అడిగాడు కృష్ణ ఆ అమ్మాయి నవ్వుతూ అతని వైపు చూసింది కానీ మాట్లాడలేదు సరిగ్గా వినలేదేమో అంటూ మళ్ళీ అడిగాడు ఆ అమ్మాయికి కృష్ణ చెప్పేది ఏమీ అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే కృష్ణ ఇంగ్లీష్ పాండిత్యం అన్నీ తప్పుల తడకలే ఆ అమ్మాయి ఫోన్ చూపిస్తూ మెసేజ్లు చేయమని సైగ చేసింది బహుశా షాప్లో ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారేమో అనుకుని అదే ప్రశ్నని మళ్ళీ మెసేజ్ చేశాడు కృష్ణ ఈ షాపు మా అంకుల్ది ఆయనకి ఆరోగ్యం బాగాలేదు అందుకే నేను చూసుకుంటున్నాను షాప్లో అంకుల్ ఫ్రెండ్ ఒకరు ఉన్నారు ఆయన చూస్తే బాగోదుగా అంటూ రిప్లై ఇచ్చింది ఆ అమ్మాయి ఓ అవునా నేను బ్యాంక్లో జాబ్ చేస్తున్నాను మాది విజయవాడ అంటూ మెసేజ్ చేశాడు కృష్ణ ఓ మీరు తెలుగు వాళ్ళ మా అమ్మ వాళ్ళది కూడా వైజాగే కానీ ఇక్కడ సెటిల్ అయ్యాం కానీ నాకు తెలుగు రాదు అంటూ ఆ అమ్మాయి రిప్లై ఇచ్చింది ఓ పని చేద్దాం మీరు నాకు తెలుగు నేర్పండి నేను మీకు ఇంగ్లీష్ నేర్పిస్తా అంటూ స్మైలిస్తో ఒక మెసేజ్ చేసింది ఆ అమ్మాయి ఈ ఐడియా బాగుందే సరే సరే అలాగే అంటూ రిప్లై చేశాడు కృష్ణ అయినా మీరంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి అవసరం నేనెందుకు నేర్పాలి అంటూ వేటకారంగా మళ్ళీ మెసేజ్ చేసింది ఆ అమ్మాయి మీరు నాతో మాట్లాడండి అంటూ రిప్లై ఇచ్చాడు కృష్ణ నేను మీతో ఎందుకు మాట్లాడాలి అంటూ మళ్ళీ ఆ అమ్మాయి మెసేజ్ చేసింది ఆ మెసేజ్ల పర్వంలోనే ఎలాగైనా నా మనసులో మాట ఈరోజు చెప్పాల్సిందే అనుకున్నాడు కృష్ణ ఆ అమ్మాయితో అలా మెసేజ్లు చేస్తూ షాప్ అంతా చూశాడు ఎవ్వరూ లేరు వెంటనే ఇప్పుడు మనం మెసేజ్లో కాకుండా నేరుగా మాట్లాడుకోవచ్చేమో అన్నాడు కృష్ణ ఆ అమ్మాయి కృష్ణ పెదవుల కదలికల్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తుంది తను ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతున్నాడు కానీ అర్థం అవట్లేదు ఏంటి మళ్ళీ చెప్పండి అంటూ మొదటిసారి ఆ అమ్మాయి నోరు విప్పింది ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యంలో మునిగితేలాడు కృష్ణ నేను ఇంత దగ్గరగా ఉన్నాను ఏ సౌండ్ కూడా రావట్లేదు అయినా నేను చెప్పేది నీకు అర్థం అవ్వలేదా నా ఇంగ్లీష్ మరీ ఇంత దరిద్రంగా ఉందా అని మనసులో అనుకుంటూ పెద్దగానే మాట్లాడానే మీకు వినిపించలేదా అన్నాడు కృష్ణ మీరు పెద్దగా మాట్లాడినా చిన్నగా మాట్లాడినా నాకు వినిపించదు ఐమ్ ఎ డెఫ్ అంది ఆ అమ్మాయి ఒక్కసారిగా కృష్ణకి వెయ్యి ఓల్ట్ల కరెంటు షాక్ తగిలినంత పనైంది ఇంత అందమైన అమ్మాయికి వినికిడి శక్తి ఇవ్వలేదా మీరు నాతో జోక్స్ వేస్తున్నారు కదా అయ్యో నేను మీ పెదవుల కదలిక ద్వారా అర్థం చేసుకుని మాట్లాడుతున్నాను అని చెప్పింది ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి మొహంలో ఎక్కడా విషాదం లేదు ఆ అమ్మాయి మొహంలో చిరునవ్వు చెదరలేదు ఇంకా ఆ సమయంలో ఎలా స్పందించాలో తెలియక ఇంటికి బయలుదేరాడు కృష్ణ ఇంటికొచ్చి బాగా ఆలోచించాడు ఒక్క లోపంతో నాకు నచ్చిన అమ్మాయి మీద ప్రేమ తగ్గిపోతుందా అలా అయితే నాది ప్రేమ ఎలా అవుతుంది ఆ అమ్మాయి ఏ ఒక్కరితో మాట్లాడకుండా నన్ను మాత్రం నమ్మి నాతో మాట్లాడింది తనకు నా మీద ఓ నమ్మకం ఏర్పడింది నాకు అదే నమ్మకం నా ప్రేమ మీద లేదా అని ప్రశ్నించుకున్నాడు కృష్ణ సమాధానం దొరికింది కృష్ణకి వెంటనే పక్కనున్న ఫోన్ తీసి మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం మీకు ఇష్టమైతే నేను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను అని మెసేజ్ పెట్టాడు ఆ అమ్మాయికి మీరు కరెక్ట్గానే మెసేజ్ చేశారా అంటూ ఆ అమ్మాయి నుండి రిప్లై వచ్చింది డిక్షనరీ చూసి గ్రామర్ తప్పు లేకుండా మరీ టైప్ చేశాను అదే నా మనసులో మాట అని మెసేజ్ చేశాడు కృష్ణ ఆ అమ్మాయి నుండి ఏ రిప్లై లేదు కొద్దిసేపటి తర్వాత ఇంతకీ మీ పేరేంటి అని మెసేజ్ చేశాడు కృష్ణ మళ్ళీ ఆ అమ్మాయికి
మీరు వింటున్నారు ప్రేమం ఈ ఎఫ్ఎం ఇది మీ ఎఫ్ఎం నేను మీ ప్రేమ నేస్తం కిట్టుని